Beleza galera, estou aqui de volta com a décima segunda parte deste detalhado de Metal Gear Solid 4, modo Big Boss. Então galera, antes de começar, eu tenho que explicar uma coisa que você tem que fazer para pegar alguns itens importantes. Um deles, a câmera. Porque essa câmera vai servir para a gente pegar um troféuzinho, que eu vou explicar na hora o que vai ter que fazer. E lembra quando lá no final do vídeo passado eu falei que teremos uma nostalgia em Metal Gear 4? Vocês também verão daqui a pouco. Então vamos continuar com a cena aí para entender o que está acontecendo. Só que antes eu vou estar mostrando lá, né? É, quando você está no meio da cena, você pode estar controlando o MK2, que é o robô do, do Otaku. Com ele você vai pegar mais uma caixa de música e uma câmera, além de outros itens. Então quando chegar o momento eu vou mostrar. Então vamos iniciar. Então assim que ele colocar o robô no chão. Ó. Apertando o quadrado a gente controla ele. No começo, o sistema Patriot estava controlado por quatro AIs, com o JD no topo. Um desses AIs era o GW. Os Patriots pensaram que ele tinha sido destruído. Vamos tentar traduzir porque a gente já vimos essa conversa no vídeo passado. Ah, a caixa de música. Ah, pega a caixa de música. Isso aqui é uma pilha para o robô, né? Vou durar mais tempo. E aqui está a câmera. Então, depois dessa cena, a gente vai mostrar aí o que a gente pegamos. Que é a câmera, a pilha e uma camuflagem facial do Raiden Seabark Além, lógico, da música Enough is enough, Snake You can't take any more of this. I'm not dead yet. That's not what I mean. You can't beat Liquid. He's got the Patriot's own control system on his side. Not only are weapons useless, but the U.S. military is in shambles. And even if it weren't, Liquid's got enough men and machines to match it. Someone else's will. 
I'm a shadow. One that no light will shine on. As long as you follow me, you'll never see the day. Dr. Emmerich? Mei Ling. I got the results back. It's official. He's on Shadow Moses Island. We lost Metal Gear Mark II's signal along the way, but the ship was headed in the direction of Shadow Moses. This is a picture of the island taken by a civilian imagery satellite. The sea line is rising due to global warming. Have you heard that the entire Fox Archipelago is about to slip into the ocean? The surrounding islands have already been evacuated. Hmm. Liquid's arrival there can only mean one thing. 
He is going to use Rex. That's how it looks from here. All the Metal Gears after Rex were embedded with system IDs. Then what about Rex? What did Washington do with it? The nuclear disposal facility on Shadow Moses hasn't been touched since the incident. That was nine years ago. The president of ArmsTech and the DARPA chief were killed, and the secretary of defense was arrested. By the time the Shadow Moses incident was over, there wasn't a single person left there who knew what took place. It was as if nothing had ever happened. The data was either falsified or erased, so no traces would be left behind. We were exiled to desk jobs for the same reason. Rex and the nukes should still be where they were nine years ago. Untouched. A forsaken island. A haven. Well, I'd say it's more like a forgotten island. <coughs> and it's sinking too. I thought I'd never go back. It'll take me a while to get there, but I'll be backing you up from aboard the Missouri. She's the only ship in the fleet still able to move, since it was decommissioned before the system was put in place. And Hawaii's not that far away. Otacon, you're not wearing your glasses anymore. Oh, uh, yeah, uh, I switched to contacts. <laughs> we rendezvous at Shadow Moses. Submits to heaven shall live. He who defies heaven shall perish. I have to atone for my past, too. Rex is a beast. Born from my research. Let's go. Shadow Moses awaits. Olha a importância que Melink teve na história, hein? Uma informação muito importante. Aí, galera, é isso que eu falei. Aí tá. Estamos jogando aqui Metal Gear Solid 1, mas não vai parar por aqui. Depois a gente vai ver. Vai ter mais coisa aí. Aqui é o seguinte, a gente pode estar tá morrendo, deixar os guardas matar a gente, ou chegar até o, o buraco lá no segundo andar. A gente tem uma entrada de um duto, né? Eu já trouxe o detonado Metal Gear 1 no canal, só que não foi a versão de Playstation 1. Sim, a versão de GameCube, que é considerado um remake. Morre! Ah, não sei lá se for mesmo. Pega a ração. Aqui eu vou pegar a granada Chef. Paralisa ela. Pega a granada, granada que estonteia. Voltando aos velhos tempos, né? De Playstation 1. Nossa. Mais uma. <risos> Cada uma, velho. Ah, 
happy lad. Quebra o pescocinho, né? Já era. Tchau. Matamos a saudade. Everything all right, Snake? I was having that dream again. We're here. Shadow Moses. Então, a gente pega a camuflagem do Snake de Metal Gear Solid 1. Nove anos depois. Sim, senhor. Então, galera, nove anos depois, Snake está de volta. Shannon Moles. Ele vai estar tá vindo aqui justamente para impedir, né? Porque ele imagina que o Liquid Slot vai tentar pegar o Metal Gear Rex e dar um tiro do ar de arma nuclear. Por isso que ele está aqui. É, tá muito gelado esse aqui. Pega a visão noturna para ficar com a visão melhor. E aqui eu vou estar mostrando a camuflagem que eu peguei do. Aqui do. Vamos ver esse aqui. Aqui ó. Droid. Bem zoadinha, né? Curti muito não. Nossa, mano. Tem de tudo, hein? E é do Metal Gear 1, ó. ó. Olha só, bolso. Caramba, nem olho do pouco que tem aí. Eles colocaram mesmo o gráfico do PlayStation 1 aqui. Eu prefiro ficar do jeito que ele é mesmo. Tá ótimo. Vou pegar todos os itens que tem aqui, né? Condição. Cheio. Tem que ir lá no heliporto. Então, ó, estamos deixando a mão. Antes disso, ele deixaria de jogar um, po um pouquinho de Metal Gear 1 do Playstation 1. Então, na verdade, o Snake estava tendo uma lembrança aí do passado dele, de 9 anos atrás, que é a época que se passou o Metal Gear 1. Aí em Shadow Mons. 
Ou aqui, só da moça. Né? Tem um gecko ali. Vai dar um matar esse gecko rapidinho. Já era. Já usa a bazuca sem perder tempo. E já era. Munição que não falta aqui. Daqui a pouco eu vou, eu vou precisar da câmera. Então, se você não fizer isso na cena, não adianta. É só lá que você pega. Ah, L Porto Shadow Mouse. Vamos equipar a câmera agora. Então, vamos vir aqui em objeto. E a câmera está aqui. Aqui é o lugar do... do intensificador de sinal. Bela canção, hein? Aqui está. E pra que que a gente pega? Vai servir pra pegar o um troféu. E pra pegar esse troféu a gente vai ter que pegar alguns fantasmas espalhados pelo cenário. Vamos lá, vamos primeiro fantasma. E tá aqui, ó. Olha lá, ó, apareceu um ali. Aqui vai ter outra. Do lado da câmera. Olha lá, ele lembrou do passado. E mais ou menos aqui, ó. Ah, aqui mais um. Do outro lado tem outro. Vem aqui nesse canto esquerdo. Olha lá, dá pra ver o rostinho dele ali. E aqui dentro tem outro. Aqui, ó, nesse canto. E ali no heliporto tem mais um. Olha lá. Uau, ele deve ser louco para voar em esse tipo de vento. Quem é isso? Bom te conhecer, Snake. É um honra falar com uma legenda de vida como você. Lá, você pegando cinco aqui, você ganha uma, um troféu. Aqui é uma área que não dava pra ir no 1. Precite um. Uma área de dispensa. Então, é. Vamos vir por aqui, ao invés de ir por ali, ó. Pra gente pegar uma caixinha de música. Não, não, não. Pera aí, vou pegar os itens primeiro que tem que pegar aqui. Tem munição de. Que é a munição de RPG. Beleza. Aqui tem uma arma embaixo do caminhão. K23, pessoal automático calibre 45. Tem a ração pra lá, que eu já tava esquecendo de pegar. É. Fica mais fácil de ver os itens. Aquele do de baixo e sai ali do lado esquerdo. Eu pego o talharinho, mas depois eu posso pegar. Mais uma ração aqui, ó. Inclusive no mesmo lugar do Metal Gear 1. Do PS1. Cara, eles, eles colocaram um remake dentro do Metal Gear 4, velho. Um remake do 1 dentro do game Metal Gear 4. Se 
vou pensar bem, é como se fosse. Com outros gráficos. A munição. E com câmera diferente, né? o Snake mais velho. Aí você tem... Agora... Indo por aqui, ó. Tá, fio pra burro. Snake, this is McDonald Miller. Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know a lot about her. Bônus ainda. Com os ratos ali. Tadinho dos ratinhos. Cara, que caminhada, hein? Galera, aqui é o seguinte Vai ter várias mini gecko Então o ideal é você usar a Glanda Chef Não é tempo Vou fazer o seguinte. Não deu nem tempo, esse desgraçado. Vamos jogar essa granada e vazar. O mais rápido que puder. Umas pragas mesmo. Uma pena que não é infinito, né? Uma hora acaba. Ela desce. Tem uns fantasmas pra pegar aqui também. É, e silenciador para mim ficar 23. Aqui vai ter um fantasma perto do tanque. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Could you be Snake? Are you Solid Snake? The legendary Pronto, peguei os dois. You? You? Agora vem aqui, ó. You'll land back on the back of me. The reality is no match for legends, I'm afraid. I unlocked the cargo door for you. Where are you? Agora eu vou comprar munição de bazuca. Que eu vou precisar ali. E aqui vai ter outro fantasma ali nesse cantinho direito. Bora. Vai ter dois gecos gigantes aqui, velho. Aqui vai ter um fantasma. Ah. Então, são dois, é bem complicado de matar eles. Tem, mas tem uma estratégia que eu posso estar usando. Vamos pegar aqui a visão noturna. Tire um e já vem pra cá. Aqui não vai acertar o C. Aim for the legs, knock 
the gecko over, then aim for the neck. Já foi. Oh, caralho. O bicho é forte, hein? Caraca! Melhor essa tese que tem essa aqui. Se você não for ali, se fosse só um, né? Aí tranquilo, mas dois. É muito complicado. Então, é, vai ter uma caixinha de música aqui nessa área, mas é dois fantasmas. Vamos pegando aqui os itens, né? Munições e tudo. Porque aqui vai ter a caixa de música. Mais uma. Aí sim. Shadow Moses. Quem usou o comentário aqui, um vai sentir muita nostalgia. Uma munição. Ração. Ó, se pegar a câmera, vai ter dois fantasmas, um de cada lado. Confirmar, tranquilo. Agora vamos seguir em frente. Vai ter mais um fantasma pra cima. Aqui, ó. Bem aqui em cima, ó. Delegação. I don't see any enemies around here. Okay, we'll go through the door all the way at the back. Otacon, last time around we had a few complications and wound up going through the commander's office in the basement. That's right. I remember now. But there's no need to go all the way down there this time, right? The back door takes us straight where we need to go. Mm -hmm. Good point. Ok, then. Let's get to the back door. Prontinho. Ainda bem que a Meiling, ela realmente ela ajudou. Avisaram, né? O que poderia acontecer, que tinha que vir aqui impedir com que o Liquid Sinod usasse o T-Rex, né? Ou Metal Gear Rex. O cara coloca o nome de dinossauro, né? Então vamos pegar aqui mais fantasma. Ó, bem na minha frente aqui, ó. Munição aqui não falta, né, cara? Ó, tem umas pegadas aqui, ó. Isso quer dizer que alguém passou aqui, ó. Snake, that door is locked. How do I open it? Security is shut down altogether. You can't release the lock without activating it. You'll have to log in somewhere. I've got it, Snake. My old office is close by. With the power on, you should be able to unlock the door from there. And if you check the facility records, we can find out Rex's status and who's been in and out. You remember where it is, Snake? Uh, I'm not senile yet. Just to be safe, I'm marking it on your map. You old geezer. 
<laughs> Snake, the password is 48273. Think you can remember that? I told you, I'm not senile. Yet. É, tem que guardar essa senha. A gente vai usar ela. Snake, I've checked the APU on this floor and engaged the generator. Energy output is low, but it should be enough to power the elevator. Try the elevator and see if it's working. É inteligente demais, o outro é foda. Então, vamos pegar aqui mais uma, uma arma aí, um míssil de terra art. Então vou pegar aqui mais uma arma. Isso aqui é um lançabício mais forte. Que tem de rato também, Metal Gear é brincadeira, viu? Vou acionar o elevador. Okay, first go down the central hallway. Don't worry, it's not electrified anymore. O M72 A3 Anti-Tank Tem arma pra caramba véio. É muito tipo de arma também, né? Só muita munição um Claimer Ó, lá naquela sala, lá no frente Vai ter uma caixa de busca Sabe, estão todas trancadas Everything looks exactly like I remember it. Except for that wall way in back anyway. I still can't believe how much damage you caused in such a small space. Ah, the switchboard. Nailed it with a remote control missile to shut down the electric current in the floor. The guidance system in those things takes up so much space, it hardly leaves any room for explosives. Didn't make much of a bang, huh? Hardly. Switchboard's still intact. You're right. The wiring past the switch circuits could still be live. Wait a minute. I'm not going to get shocked if I walk on this floor, am I? No need to worry. As long as you don't turn the current back on. Então, vamos pegar a caixa de música que está exatamente aqui, ó. Mais uma. Antes da ceninha, né? Porque vai ter uma ceninha que a gente vai ver. Oito o encerro. Ó, ah, tá um som de. Tá ouvindo um som de guerra. Então, galera, eu vou encerrando aqui mesmo. Pra não se alongar muito o vídeo. É, o jogo tá ficando cada vez melhor, né? Matamos a saudade de Metal Gear 1 é, é Tendo essa, essa sensação de estar jogando o Metal Gear 1 Remake né? De volta a Shadow Mose Então é isso galera, muito obrigado que assistiu aí Espero que você tenha gostado desse vídeo Então vamos encerrando agora A décima segunda parte deste canal de Metal Gear Solid 4 modo Big Boss é, Ajuda a compartilhar o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Caso tenha gostado do conteúdo para ficar sempre atualizado nas notificações. Então galera, até a próxima parte, a parte 13. Como sempre digo, fui!